കർഷക സമരത്തിന് നേരെ പോലീസ് ആക്രമണം യുവ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പുൽപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും കടുവ ആക്രമണം പശുവിനെ കൊന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖാമുഖം നവകേരള സ്ത്രീ സദസ് നാളെ ഡോക്ടർ കെ എം എബ്രഹാമിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവി കാസർകോട്ട് വയനാട് വികസന പാക്കേജുകളിലെ പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഇരുപത്തിനാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ തളിപ്പറമ്പിൽ ജോബ് സ്റ്റേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കർഷകർ നടത്തുന്ന ഡൽഹി ചെലവ് മാർച്ച് പോലീസിന്റെ അക്രമണം അക്രമണത്തിനിടെ യുവ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭട്ടിൻഡ സ്വദേശി ശുഭകരൻ സിംഗ് കരൗരി ഇരുപത്തിനാലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ണീർ വാതക ഷെൽ തലയിൽ വീണാണ് ശുഭകരൻ മരിച്ചതെന്ന് കർഷകർ അറിയിച്ചു പഞ്ചാബ് ഹരിയാന അതിർത്തി നടന്ന സംഘർഷത്തിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് സംഘർഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേതാക്കൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം കാരണം രണ്ട് കർഷകർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഘനവരുടെ വിയോഗത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ അനുശോചിച്ചു മോദി സർക്കാരിന്റെ ക്രൂരത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണിതെന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കർഷകരെ ശത്രുസേന എന്ന പോലെയാണ് ഹരിയാനയിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ നേരിടുന്നതെന്നും കിസാൻ സഭ പറഞ്ഞു പുൽപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും കടുവ ആക്രമണം കുറിച്ചിപ്പറയ പറ്റിയിൽ കടുവ രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഗർഭിണിയായ പശുവിനെ കൊന്നു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു പശുവിന് മാരക മുറിവേറ്റു മാനന്തവാടി പുൽപ്പള്ളി റോഡിനു ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് കുറിച്ചിപ്പാറ്റ ബുധൻ മകൾ പകൽ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു കടുവയുടെ ആക്രമണം കിളിയാം കാട്ടിയൽ ശശീന്ദ്രന്റേതാണ് പശുക്കൾ വനപ്രദേശത്തിൽ നിന്നും പാനെത്തിയ കടുവ ഒരു പശുവിനെ കടിച്ചു കൊന്നതിനു ശേഷം മറ്റേ പശുവിനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകൾ ഒച്ച വച്ചപ്പോൾ കടുവ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞു കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്താണ് ശശീന്ദ്രന്റെ കുടുംബം പശുവിനെ വാങ്ങിയത് ഗർഭിണികളാണ് രണ്ടു പശുക്കളും ഇടയ്ക്കിടെ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു നിരവധി പശുക്കൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി കടുവയെ കടുവയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോട് കോട് വയ്ക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ എം എബ്രഹാമിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പോലീസ് വകുപ്പിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികളിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയത്തിൽ വീടും കാലി തൊഴുത്തും തകർന്ന ഇടുക്കി മേലെ ചിനാർ സ്വദേശി ജി ജി ടി ടിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും വീട് വെക്കുന്നതിന് ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള നാല് ലക്ഷം രൂപയും ചേർത്താണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് കാസർകോട് വയനാട് വികസന പാക്കേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ബന്തുടക്ക പി ടി ആടി ചാമുണ്ടിക്കുന്ന ബളാം തോട് റോഡ് എട്ടര കോടി രൂപ പെരിയ ഓടയൻഷാൽ റോഡ് ആറ് കോടി രൂപ ചാലിങ്കാൽ മീങ്ങോത്ത ആലമ്പറത്ത് റോഡ് ഐ അഞ്ച് കോടി രൂപ വയനാട് പാക്കേജ് ശുദ്ധമായ പാൽ ഉൽപാദനം ശുചിത്വ കിറ്റ് വിതരണം നാലേകാൽ കോടി രൂപ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിലവിലുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതകളുള്ളതും പ്രായപരിധിക്കകത്തുള്ളതുമായ ആറ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമായി സംവദിക്കുന്ന മുഖാമുഖം നവകേരള സ്ത്രീ സദസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെ എറണാകുളം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കും വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയാകും മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ് ആർ ബിന്ദു ജെ ചിഞ്ചു റാണി അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഷർമില മേരി ജോസഫ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ പരിപാടിയിൽ മോഡറേറ്റർ ആവും പി കെ ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ 
ഷൈനി വിൽസൺ പി കെ മേദിനി നിലമ്പൂർ ആയിഷ ടി സി തോമസ് ഇംതിയാസ് ബീഗം നിഷ ജോസ് കെ മാണി എം ടി വത്സമ്മ വിജയരാജ മല്ലിക ഡോക്ടർ ലിസ എബ്രഹാം കെ സി ലേഖ ജെ അജിത തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രശസ്തരും പ്രമുഖരുമായ കണ്ണൂർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ലൈബ്രറി നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ റെഡ് ബുക്ക് ഡേയും മാതൃഭാഷാ ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മുനിസിപ്പൽ നേതൃത്വ നേതൃസമിതിയുടെ സ്മരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ബി എസ് എൻ എൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മുനിസിപ്പൽ നോർത്ത് നോർത്ത് നേതൃസമിതി കൺവീനർ ഇ കെ സിറാജ് അധ്യക്ഷനായി മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് കെ വി തമ്പാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെക്കുറിച്ച് രാജീവൻ കട്ടാമ്പളിയും സംസാരിച്ചു മൊയാരത്ത് ശങ്കരന്റെ മകൻ ജനാർദ്ദൻ മൊയാരത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു സ്വാഗതവും ഗംഗാധരൻ ഇടച്ചുവ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗാനാലാപനവും പുസ്തക പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനാചരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ടൗൺ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഇ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു സാഹിത്യകാരൻ ടി കെ ഡി മുഴപ്പിലങ്ങാട് എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ വി രാമകൃഷ്ണൻ പ്ലാനിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ വി നന്ദനകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും പലപ്പോഴായി വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിക്കെതിരായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ച് ആ ഭരണകൂടം എത്ര കാലം ഭരിച്ചു പോ ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിത്തിരക്കലിന്റെ ഭാഗമായി പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ അതുപോലെ കർഷകനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവി എന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും സമന്മാരായി കണ്ടുകൊണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് <laughs> ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ കിയോസ്കൾ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ട് അഡ്വഞ്ചർ ക്യാമ്പിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരുക്കുക തലശ്ശേരി ഫോർട്ട് വാക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭിച്ചത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ജില്ലാതല അദാലത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നടക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി കലക്ട്രേറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്താണ് സെറ്റിൽ നടക്കുക ഖാദി റിഡക്ഷൻ വിൽപ്പനമേള ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും പയ്യനൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഖാദി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യ കണ്ണൂർ പയ്യനൂർ രാംനഗർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഖാദി റിഡക്ഷൻ വിൽപ്പനമേള നടക്കുകയാണ് സിൽക്ക് സാരി കോട്ടൺ സാരികൾ ധോത്തികൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് കളർ ഷർട്ടുകൾ പസ്റ്റിംഗ് ഷർട്ടുകൾ എന്നിവ റിവേറ്റിന് പുറമെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മേളയിൽ ലഭ്യമാകും ആടിയും പാടിയും നാടൻ പാട്ട് സംഘം ആവേശമായി വില്ലുവണ്ടിയിലേറി വന്നത് ആരുടെ വരവോ കല്ലുമാല പറിച്ചെറിഞ്ഞത് ആരുടെ വരവോ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വരികൾ പാടിയായിരുന്നു തുടക്കം പിന്നീട് വേഗവും താളവും നിറഞ്ഞ നാടൻ പാട്ടുകൾ ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെ കാണികളിലേക്ക് ഊതിർന്നു വീണോ അതോടെ ഉണ്ടായ ആവേശ തിരളെ തിളക്കത്തിൽ കൂടി നിന്നവർ ചുവട് വെച്ചു കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘാട സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച കലാജാഥയാണ് കൗതുകങ്ങൾ ഇമ്പമേറിയത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് വജ്ര ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ മിനേഷ് മണക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കലാജാഥ ജില്ലയിലെ ഫെലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാരായ രജീഷ് നിടവല്ലൂർ നന്ദന സദാനന്ദൻ രാഖി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് നാടൻ പാട്ടുകളുടെ തേൻമഴ പോടിച്ചത് കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പര്യടനം നടത്തിയ കലാചത കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഒത്തുകൂടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത നവകേരള സദസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ മുഖാമുഖം പരിപാടി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ ദിനേശ് ഊരിത്തിലാണ് നടക്കുക ആദിവാസി ദളിത് മേഖലയിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ കെ വി രവിരാജ് ഐ ടി ഡി പി പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ജി പ്രമോദ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആർ ബിജു അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ കളക്ടർ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒ പി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജോബ് സ്റ്റേഷൻ ഒരുക്കുന്നു തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനവും സേവനങ്ങളും നൽകി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ ജോബ് സ്റ്റേഷൻ മൊറാല സ്റ്റംസ് കോളേജിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് എം വി ഗോവിന്ദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ആന്തൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷനാകും തൊഴിലന്വേഷകരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷന്റെ ഡി ഡബ്ല്യു എം എസ് കണക്ട് ആപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് കരിയർ അസിസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി തത്സമയ കരിയർ കൗൺസിലറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക വിവിധയിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുക താല്പര്യമുള്ള ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് ജോബ് സ്റ്റേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിനകം മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോബ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജി സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ലായം മാറെ ഡെക്സ സ്കാൻ ഗാലിയൻ ജനറേറ്റർ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചടങ്ങിൽ നടക്കും കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ പതിനാല് നിലകളിലായാണ് കെട്ടിട സമുച്ചയം ഒരുങ്ങുന്നത് നാനൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് ബെഡുകൾ പതിനാല് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കും ആരോഗ്യ വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷാംസീർ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളാകും എം പിമാരായ കെ മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ പി സന്തോഷ് കുമാർ ജോൺ റിട്ടാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും കാതിയർ ഡക്ഷൻ വിൽപ്പനമേള ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും പയ്യനൂർ കാതി കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ള കാതി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യ കണ്ണൂർ പയ്യനൂർ രാംനഗർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാതി റിഡക്ഷൻ വിൽപ്പനമേള നടക്കുകയാണ് സിൽക്ക് സാരി കോട്ടൺ സാരികൾ തോത്തികൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് കളർ ഷർട്ടുകൾ പസ്സിംഗ് ഷർട്ടുകൾ എന്നിവ റിവേറ്റിന് പുറമെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മേളയിൽ ലഭ്യമാകും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ് ചേർന്ന് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കണ്ണൂർ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റാഷൻ എന്ന പേരിൽ മത്സ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ചകിരി ഇ വേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പാൾമസ് ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് മത്സരം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പങ്കെടുക്കാം പ്രായപരിധിയില ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള അഞ്ച് സൃഷ്ടികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സൃഷ്ടികൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും പൂർത്തിയായ കലാസൃഷ്ടികൾ മാർച്ച് ഒമ്പതിന് മുമ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം വിലാസം അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടറേറ്റ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ താമക്കാല കണ്ണൂർ പട്ടയമേള നാളെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്ക് രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന വിഷയത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പട്ടയമേള വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നിന് തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥി കോണോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടയങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് വെക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വൈകിട്ട് നാലിന് സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രിമാരായ കെ രാമേ രാധാകൃഷ്ണൻ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളാകും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ടൗൺ വാർഡ് മാടായി ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം എട്ടപ്പുറം പുറപ്പെരുങ്ങാട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിലെ മമ്മാക്കുന്ന് രാമന്തൽ പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കൂർ സെൻട്രൽ എന്നീ വാർഡുകളിൽ നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടക്കും മിനി ജോബ് ഫെയർ നാൽപ്പതിലേറെ തസ്തികൾക്ക് അഭിമുഖം ജില്ലാ
നാളെ തുടങ്ങും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള ഫോക്ലർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ വൈസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സ്പീക്കർ എം ഷംഷീർ കെ മുരളീധരൻ എം പി എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളാകും കളരി ചരണകുത്തി കൊൽക്കളി കൊൽക്കളി മത്സരം ജോർജ്യൻ ബാൻഡിന്റെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും രണ്ടാം ദിനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കളരി പൂരക്കളി എരഞ്ഞോടി മൂസ അനുസ്മരണം വരി ബാംബു മ്യൂസിക് എന്നിവ നടക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പുണ്യം ഏഴരക്കാലത്തിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് സമാപന സമ്മേളനം ഇരുപത്തെട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി രാമേന്ദ്ര കണ്ണപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി എം മുസ്ലിം എം എൽ എ ജില്ലാ മാനേജർ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളാകും കേരള ഗാന്ധി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ജില്ലാ ഗാന്ധി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് റൂർ സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി എം ജി പി എം എന്റെ ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതികൾ പറ്റിയുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി റൂർ സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി കനറ ബാങ്ക് റീജിയൽ ഓഫീസ് ഡിവിഷൻ മാനേജർ ജെ ആർ അനുകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ ഗാന്ധി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസർ കെ ജിഷ അധ്യക്ഷയായി കനറ ബാങ്ക് തലിപ്പറമ്പ് സീനിയർ ശാഖാ മാനേജർ പി പ്രേമരാജൻ ജില്ലാ ഗാന്ധി വ്യവസായ ഓഫീസർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് പി കെ യോഷിത എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു റൂർ സെറ്റ് ഡയറക്ടർ സി വി ജയേന്ദ്രൻ സീനിയർ പരിശീലകൻ എൻ അഭിലാഷ് ജില്ലാ ഗാന്ധി വ്യവസായ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഷേളി ദേവസ്യ സൂപ്രണ്ട് ദേവേഷ് നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായ പി എം ജി പി എന്റെ ഗ്രാമം എന്നിവയ്ക്ക് ഗാന്ധി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദ്യ വാർത്ത സമാപിച്ചു കൂടുതൽ നമസ്കാരം